Assalamu alaikum. This is Gul Said, and welcome to my YouTube channel Chemistry with GS. Please subscribe my channel that you receive updated videos, right? So today I will teach you buffer solution. Buffer means to lessen, to reduce. Buffer means to absorb shock. A solution which resists changes in its pH value when a small amount of a strong acid or a strong base is added to it is called buffer solution or solution which retains its pH which retains its pH by the addition of a small amount of an acid or base is called buffer solution examples blood is a buffer because it maintains a pH of 7.4 under a wide range of physiological conditions. Buffer, the mixture of solutes that is responsible for the buffer action of a solution is called buffer. Generally, two types of buffer solutions are used. One, acid buffer, two, base buffer. 1. Acid buffer. It consists of a mixture of weak acid and its salt with a strong base. Example is CH3, cereal oil. This is acetic acid and this is salt of means sodium acetate. CH3, cereal O, Na. Number 2. Base buffer. It consists of a mixture of weak base and it's sort of strong acid, for example, NH4OH and NH4Cl, means ammonium hydroxide and ammonium chloride. The pH of an acid buffer is less than 7, and the pH of a base buffer is greater than 7. Now, buffer action. The resistance offered by a buffer solution to change in pH on the addition of an acid or base is called buffer action. So first I will explain acid buffer. In order to understand the buffer action of a mixture containing equimolar amounts of acetic acid and sodium acetate. So this is the example of acid buffer. Acetic acid, it is a weak acid so acetic acid partially ionizes while sodium acetate completely ionizes to produce large excess of acetate ions and sodium ions. So CH3 C double O H ionizes into CH3 C double O minus plus H plus. Sodium acetate CH3 C double O Na and water produces CH3 C double O minus plus Na plus. When a small amount of a strong acid is added to the buffer solution, its hydrogen ions react with acetate ions to form acetic acid. Acetate ions plus hydrogen ions because acid is added, so it will produce acetic acid again, CH3 C double O H. Thus the added hydrogen ions are neutralized and the solution retains set pH. When a small amount of a base is added to the buffer solution, the OH ions reacts with acetic acid to form water. OH minus plus H plus gives H2O. Acetic acid plus OH minus means hydroxide ion produces CH3 C double O minus plus H2O. Thus, the solution retains its pH. Now, I will explain buffer means base buffer solution. Buffer action of solution containing a weak base and its highly ionizable salt, right, means buffer solution, buff, base buffer such as ammonium hydroxide and ammonium chloride can be explained as, right, when a when a strong acid such as HCl is added to a base buffer, the added hydrogen ions are removed by reacting with hydrox uh, and means ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide, this is a 
weak weak base it ionizes and it produces an H4 plus plus OH minus ions and it is a sort of strong acid NH4 NH4 Cl ionizes into NH4 plus plus Cl minus so OH minus hydroxide ions and hydrogen ions reacts together to produce water H2O action when a base is added to buffer solution means base buffer the OH ions of the base reacts with ammonium ions NH4 plus of the solution so NH4 plus and OH minus because base is added so it again again produces what NH4 OH and thus the pH of the solution remains unchanged now what are the importance what is the importance of buffer solutions right uh, what are the applications of buffer solution many chemical reactions are carried out in buffer solution this is number point number one number two buffer solutions are used in clinical analysis number three buffers are used to study the growth of bacteria at definite pH number four the human blood is a buffer solution whose pH ranges from 7.2 to 7.4. A slight change in pH causes serious illness or even death. Point number five, buffer solutions and many industrial processes such as electroplating, photography, preparation of dyes, and leather industry. Point number six, Buffers are used in all areas of chemistry and applied sciences such as microbiology, cell biology, soil and clinical, clinical tests. So this was about what, what is buffer solution, what are the types of buffer solution, buffer action and importance of buffer solution. Now I will explain in Urdu, right? Buffer solution hota hai kya? Buffer solution ka matlab hota hai kam karna, reduce karna. Buffer ka matlab hota hai ke shock, shock ko bardash karna, absorb karna. So buffer solution is me jo changes aate hai, ye resist karte hai. Jab is kam solution banate hai, so solution which resists changes in its pH. Thik hai, toh buffer solution ho gaya. Kaise? This solution you have made, if you have a little bit of acid or strong, strong base, it will change its pH. But if you have a buffer solution, if you have a little bit of acid, its pH significantly change. If it has changed, it will change a little bit of change. Or you can define it as well, that the solution which retains its pH by addition of a small amount of a acid or a base is called buffer solution. Yani is a solution me is a solution hai agar aap isme thoda sa acid dalte ya base dalte hai to usa si iska pH change nahi hoga. Zyada change nahi hoga. Right? Thoda sa agar ho jate maamuli se points me to ho sakta hai. Zyada change nahi hoga. Examples jo hai blood jo hai ye buffer hai क्योंकि इसका पीएच मेंटेन है 7.4 हर कंडीशन में इसका पीएच मेंटेन होता है 7.4 राइट बफर जो है हमारे पास टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन है द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट्स दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द बफर एक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन इज कॉल्ड बफर तो जनरली टू टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन यूज होते हैं एक नंबर 1 एसिड बफर नंबर 2 बेस बफर एसिड बफर क्या होता है ये मिक्सचर है ऑफ वीक एसिड का एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रांग बेस का CH3COOH वीक एसिड है तो इसके साथ सॉल्ट होता है स्ट्रांग बेस का CH3COON है बेस बफर क्या होता है कि कंसिस्ट ऑफ अ वीक बेस एंड सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रांग एसिड NH4OH जो है वीक एसिड है और NH4Cl sort of strong acid hai. the pH of an acid buffer hamesha less than 7 hoga or pH of a base hamesha greater than 7 hoga 
अब आते हैं बफर एक्शन की तरफ राइट सो बफर बफर सोल्यूशन जो है वो रेजिस्टेंस अपर्ड करती है रेजिस्टेंस प्रेजेंट करती है कि इसका पीएच चेंज ना हो अगर थोड़ा सा एसिड या बेस डाला जाता है ताकि इसका पीएच फिर चेंज ना हो तो ये होता है बफर एक्शन अब इसी को कहते हैं बफर बफर एक्शन बफर एक्शन मीन्स ऐसा बफर सोल्यूशन अगर इसमें हम थोड़ा सा एसिड डालते हैं या बेस डालते हैं तो ये सोल्यूशन क्या करते हैं कि उस ज़ाहिर एसिड डालेंगे तो उसका पी चेंज होगा अगर थोड़ा सा बेस डालेंगे तो इसका पी चेंज होगा तो ये बफर सोल्यूशन रिजेस्ट करते हैं ताकि उसका पी चेंज ना हो एंड अर्डर टू अंडरस्टैंड अब ये जो मैं एक्सप्लेन करने करते करने जा रहा हूँ ये एग्जांपल है एसिड बफर के ये आपने दोनों इक्वी इक्वी मोलर लिया हुआ है सी एच थ्री सी डबल ओ एच और सी एच थ्री सी डबल ओ एन ए जब ये आइनाइज हो जाता है तो इसे ट्रेड आइंस बनते हैं प्लस हाइड्रोजन आइंस बनते हैं इसे से भी इसे ट्रेड आइंस बनते हैं प्लस सोडियम आइंस बनते हैं अगर इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देते हैं तो बफर सोल्यूशन में डालते हैं तो इसमें हाइड्रोजन आइंस जो है ज़ाहिर है उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और वो रिएक्ट होगा किसके साथ ऐसे टेट आइंस के साथ तो वापस बन जाता है एसेटिक एसेट तो यहाँ पे भी एसेटिक एसेट है वापस बन गया अनन के हमने डाल दिया हुआ है डाला हुआ है क्या स्ट्रॉन्ग एसेट तो इसका पी चेंज नहीं होगा वापस हमें मिल जाता है एसेटिक एसेट एडिड हाइड्रोजन आइंस जो है वो न्यूट्रलाइज कर सकते हैं न्यूट्रलाइज एंड द सोल्यूशन रिटेन एट्स पी एच तो ये देखो ये न्यूट्रलाइज हो गया एसिड जब हमने डाल दिया तो इसे टेट आइंस एसिड तो प्रोड्यूस करेगा एच आइंस वो प्रोड वो रिएक्ट करेगा इसे टेट आइंस के साथ तो वापस हमें मिल जाएगा एसिडिक एसिड अगर इसमें हम वीक बेस डाल लेते हैं बफर सोल्यूशन में तो ओ एच आइंस जो है रिएक्ट विद एसिडिक एसिड टू फॉर्म वाटर एच प्लस यहाँ पे तो बना है आइनाइजेशन ऑफ वीक बेस वीक एसिड तो अगर आप हम डाल देते इसमें अगर ओ एच डाला यानी बेस डाला जाता है तो ओ एच बेस से आएगा ओ एच तो ओ एच माइनस और एच प्लस रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेगा ये है एसिटिक एसिड अगर वो एसिटिक एसिड के साथ जो है रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये है एग्जाम्पल ऑफ एसिड बफर एसिड बफर क्या होता है के वीक एसिड इन इट्स सॉर्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस राइट तो इसमें वो ओ एच माइनस फिर रिएक्ट करेगा एच वीक एसिड के साथ एसिटिक एसिड के साथ तो एसिटिक एसिड इसको हाइड्रोजन देगा तो बनेगा वाटर और एसिटेट आइंस बन जाएगा एसिटिक एसिड कन्वर्ट होगा एसिटेट आइन में दस द सोल्यूशन रिटेन इट्स पी एच तो इस वजह से इसका सोल्यूशन जो है पी एच का मेनटेन रहता है अब अब मैं आता हूँ बेस बफर की तरफ कि बेस बफर में क्या हो हो जाता है बेस बफर जो है इसमें होता है वीक बेस एंड इट्स हाईली आइनाइजेबल सॉल्ट तो इसको आप बेस बफर सच एस अमोनीम हाइड्रोक्साइड अगर लेते हैं एंड अमोनीम क्लोराइड लेते हैं तो अमोनीम क्लोराइड जो है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनीम हाइड्रोक्साइड जो है वीक बेस है राइट right? इसमें अगर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल लेते हैं सच एज एस सी एल ठीक है टू अ बेस बफर द एडिड हाइड्रोजन आइंस जो है रिमूव बाई रिएक्टिंग विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी एन एच फोर ओ एच आइनाइज होगा एन एच फोर प्लस में प्लस ओ एच माइनस में एन एच फोर सी एल आइनाइज होगा एन टू अमोनियम आइंस में एन एच फोर प्लस में प्लस सी एल माइनस में तो यहाँ पे जो है ओ एच माइनस आइंस राइट और एच प्लस जब ये रिएक्ट कर जाते हैं तो क्या बनेगा एच टू ओ तो वाटर जो है न्यूट्रल बनेगा आप एक्शन क्या होगा विन एस बेस इज एडेड टू द बफर सोल्यूशन द ओ एच आइंस ऑफ द बेस रिएक्ट विद अमोनियम अमोनियम आइंस अमोनियम आइंस के साथ रिएक्ट कर देते अब द सोल्यूशन यहाँ पे तो एन एच फोर एच था यहाँ पे भी एन एच फोर एन एच फोर प्लस है यहाँ पे एन एच फोर प्लस है अगर इसमें हम बेस डाल देते तो बेस प्रोड्यूस होगा क्या एन एच फोर माइनस तो ये वापस मिल जाएगा तो ये बनेगा एन एच फोर ओ एच तो वापस मिल जाएगा एन एच फोर ओ एच तो वापस वही बेस मिल गया हमें तो इसका पीएच फिर 
चेंज नहीं होगा तो बफर सोल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें थोड़ा सा एसिड भी डाला जाता है या बेस डाला जाता है तो इसका पी चेंज नहीं होता अब आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया टू टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन है एक एसिड बफर सोल्यूशन है एक बेस बफर सोल्यूशन है अब इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सोल्यूशन यानी कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशंस क्या है बफर सोल्यूशन के बहुत सारी रिए केमिकल रिएक्शंस है वो बफर सोल्यूशन में होते हैं नंबर टू बफर सोल्यूशन जो है क्लिनिकल जो क्लिनिक्स में जो एनालिसिस होते हैं जो टेस्ट कराते हैं तो उसी में यूज़ होता है बफर सोल्यूशन जो है यूज़ करते हैं फॉर द स्टडी ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एट डेफिनेट पी एच ख़ास पी एच के अंडर जो ग्रोथ बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसी में ये यूज़ होता है ह्यूमन ब्लड जो है ये भी बफर सोल्यूशन है और इसका पी जो है रेंज फ्राम सेवन पॉइंट टू टू सेवन पॉइंट फोर अगर इसमें थोड़ा सा स्लाइड चेंज आ जाते हैं स्लाइड मीन्स थोड़ा सा चेंज आ जाता है पी में तो एक बहुत सीरियस बीमारी भी हो सकती है उसको और इवन वो मर भी सकता है बफर सोल्यूशन इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस बफर सोल्यूशन जो है यूज़ होता है मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस सच एस इलेक्ट्रोप्लेटिंग फोटोग्राफी प्रपरेशन ऑफ डाइज एंड लेदर इंडस्ट्री बफर जो है यूज़ होता है इन ऑल एरियज ऑफ केमिस्ट्री इन एप्लाइड साइंसिस सच एस माइक्रो बयालोजी में यूज़ होता है सिल बयालोजी में यूज़ होता है सॉइल में एंड क्लिनिकल टेस्ट में तो ये था क्योंकि इस टॉपिक के लिए स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था कि सर अब इस इस पे एक लेक्चर बनाएं तो अभी मैंने बना दिया अब आपका काम है इसको लर्न करें इसको लिखे और क्योंकि ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है वट आर बफर सोल्यूशन वट आर द टाइप्स ऑफ बफर सोल्यूशन वट इज बफर एक्शन and what are the applications of buffer right this is very very important question in this chapter to aap aisa kare ki mere channel ko subscribe kare aur aage share kare theek hai taki aapko updated videos mil jaye thanks for watching my youtube channel chemistry with gs allah hafiz apna khayal rakhe